हेलो गाइस वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी हैप्पी विथ सिंपल लाइफ तो कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे बहुत अच्छे से हूँ सो so, तो एक्चुअली क्या जब मैं स्पेक्स लगा लेती हूँ तो फिर मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है तो मैं सोचती हूँ चलो ऐसे बात करते हैं हाँ तो भी मैं आप लोग को बहुत रेडी लग रही हूँ ये देखिए आप लोग तो ये ड्रेस मैं एक बार और भी पहन चुकी हूँ और ये मैं सेकेंड टाइम पहन रही हूँ कि हाँ केशव के स्कूल पहन के गई थी एक बार और ये सेकेंड टाइम पहन रही हूँ ठीक है तो ये देखो साइड में कपड़े कितने हैं इनको मुझे फोल्ड करके रखने हैं एक्चुअली दो दिन से बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से सूखे हैं पंखे में ये कपड़े तो ये ऐसे रखे फोल्ड करना है ओह हो चलो ये सब बातें छोड़ते हैं तो अभी मैं इतनी रेडी क्यों हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ बताती हूँ आपको और अभी मुझे पतिदेव जी ने बोला था कि मतलब कल ही बोला था कि रेडी हो जाना दस बजे और थोड़ा गाड़ी का काम था वो करवाना है तो अभी आप देख रहे हो दस बजे बोला था और कितने बजे रेडी हुई हूँ मैं ग्यारह बजे तो ये कभी भी अगर मुझे बोलते हैं दस बजे रेडी होना तो मैं कभी नहीं हो पाती हूँ मतलब जो ये टाइम बोलते हैं उस पर रेडी नहीं हो पाती हूँ मैं हमेशा टाइम लगा देती हूँ एक घंटा तो ऊपर हो जाता है फिलहाल मैं अभी हो चुकी हूँ रेडी तो अभी हम जा रहे हैं बाहर और गाड़ी का कुछ काम करवाने और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ रास्ते पर वही बात करूँगी जो भी करनी है क्योंकि अभी हो रहा है लेट दस बजे इन्होंने बोला था और वो देखो वहाँ पे पतिदेव जी हैं हेलो हेलो जी तो ये पता है क्या है अभी ये बस ये दो मिनट में तैयार हो जाते हैं और मुझे इतना टाइम लगता है एक्चुअली क्या मेरे घर में भी मतलब अपना घर का काम सारी चीज़ें करके उसके बाद रेडी हुई हूँ मैं तो अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी अब मैं आपको मिलूंगी रास्ते पर और सारी बातें वही करूंगी ठीक है अच्छा ये देखो मैंने आप लोग के साथ कल ये हैंड बैग अपना शेयर किया था ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये तो ये वाला हैंड बैग ही लेके जाऊंगी ये वाला ये लेके जाऊंगी तो चले हम रेडी हो चुके हैं केशव जी आ रहे हैं आप चलो आइए ओके गाय सो अभी हम निकल चुके हैं घर से इलेवन हो रहा है अच्छा मुझे क्या है ना कि जो मैंने लास्ट ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था तो उसमें मुझे कमेंट आया था कि मैंने जो भी चीज़ परचेस की है उसका प्राइस बताऊं तो जो मेरा क्लच था ना उसका प्राइस 550 और जो हैंड बैग था उसका प्राइस था 2000 थाउजेंड हाँ मैंने पहले ही कहा था कॉस्टली है बट मुझे वही पसंद आया था stop, 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 stop. अभी पता है क्या हुआ इन्होंने मुझे अभी बताया है सर्दी मतलब ये जो मार्केट हम जा रहे हैं ना तो ये मुझे आज दिलाएंगे गिफ्ट ठीक है तो इन्होंने मुझे बोला है कि कि तुम जल्दी से सोच लो कि तुम्हें कौन सा फ़ोन चाहिए आप बताओ इतनी देर से तो इन्होंने बताई नहीं ये बात और अभी मुझे यहाँ ऑन रोड बता रहे हैं कि ये मुझे गिफ्ट दिलाएंगे अब बताइए हम क्या करें अब हम इतनी जल्दी क्या सोचें हाँ क्या सोचूं मैं इतनी जल्दी अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इतनी खुश हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या, क्या कौन सा फ़ोन लूँ तो चलो अभी तो फिलहाल क्या कुछ कहना है क्या तो इन्होंने मुझे अभी बताया कि मुझे ये देंगे गिफ्ट तो मैं तो बहुत हैप्पी हो गई हूँ और मुझे कह रहे हैं सोच लो जल्दी से कौन सा कौन सा चाहिए सोचो तो देखती हूँ और थोड़ा सा सोचती हूँ आप लोग को मिलती हूँ बाद में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत खुश हो गई मैं सरप्राइज हो गई कि हाँ यार बड़ा मतलब मुझे न्यू फ़ोन मिलने वाला 
और अभी हम आ चुके हैं शोरूम में तो यहाँ पे आप ये देखो सो so, यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या लेना है कौन सा मोबाइल लेना है कौन सा ब्रांड लेना है तो मैंने जो भी मेरी चॉइस थी मैंने अपने पति देव जी को बता दी कि मुझे वीवो का फ़ोन लेना है और मुझे ये ये वाला लेना है ऐसे करके मैंने उनको बता दिया ठीक तो आप ब्लॉग के एंड में ज़रूर देखिएगा कि मैंने कौन सा मोबाइल अपने पसंद का लिया है सो so, वीवो का ही लेना था ये तो मेरा डिसाइड था मैंने तुरंत ही सोच लिया था वीवो ही लेना है और उसके बाद फिर मैंने पतिदेव जी से बोला तो उन्होंने बोला कि मतलब कोई और ब्रांड ले लो वो किसी और ब्रांड का नाम बोल रहे थे ये वाला ले लो मैंने कहा नहीं मुझे वीवो चाहिए तो वो बोले ठीक है पसंद तुम्हारी है तो वो मुझे सीधे फिर वीवो के शोरूम में लेकर आ गए तो हम यहाँ पर आए तो सारी तरह की इन्होंने दिखाए सो जो मैंने लेना था वो तो मैंने बता दिया था इनको तो मेरे पतिदेव जी क्या है ना यहाँ पे वो सारी चीज़ें पूछ रहे थे कैसे क्या है और इन्होंने ऑनलाइन रिव्यूज़ भी चेक किए तो जो मैंने बताया था इनको ना कि मुझे ये वाला चाहिए तो इन्होंने उसके रिव्यूज़ चेक किए तो सारे ऑनलाइन रिव्यूज़ चेक किए उसका रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे सो इन्होंने बोला कि चलो ये वाला ही हम डन कर देते हैं तो तो उसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले रहे थे देखो होता है क्या है ना कि मोबाइल ऐसी चीज़ होती है अगर आप एक बार ले लेते हो तो दो साल की फुर्सत तो आराम से हो जाती है सो so, मैंने अपनी चॉइस तो पति देव जी को बता दी थी और मुझे इतना फ़ोन का नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी नहीं है और पति देव जी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है हर एक चीज़ के बारे में मोबाइल से रिलेटेड तो फिर उन्होंने बोला कि रिव्यूज़ तो ये चेक कर रहे थे ऑनलाइन सो so, पता ही क्या है ना मैं यहाँ पर व्लॉगिंग कर रही थी मैंने अपना कैमरा रख दिया था और थोड़ी देर में वेट करने लगी थी कि चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं क्योंकि ये तो चेक कर रहे हैं सो so, पता क्या जब मैं व्लॉग बना रही थी यहाँ पे तो एक भैया थे आप लोगों ने देखा होगा रेड रंग की शर्ट पहने थे तो वो मुझे मुझसे पूछने लगे कि आप ये क्या कर रहे हो क्योंकि वो साइड में ही काउंटर वगैरह है तो सब लोग बैठे हुए थे तो कह रहे क्या कर रहे हो तो देखो मुझे हंसी आ गई तो मैंने मुझे अभी हंसी आ गई थी मैंने बोला मैं व्लॉग बनाती हूँ तो फिर बोले अच्छा अच्छा सो यहाँ पर पेमेंट कर रहे थे पति देव जी तो हमने तो ले लिया है जो मोबाइल मुझे लेना था सो वो बोले लगे कि अच्छा ऐसे करके आप वीडियोस बनाते हो व्लॉग बनाते हो मैंने कहा हाँ तो देखो जिनको नहीं पता होता ना तो वो बहुत ही आश्चर्य करते हैं कि क्या कर रहे हैं मोबाइल में बातें कर रहे हैं देख रहे हैं इस तरह से तो चलो अभी यहाँ से हम निकलते हैं शॉप से मोबाइल तो मैंने ले लिया है पसंद का बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइज में कैसे बताऊँ तो अभी यहाँ पर क्या है कि मैंने सोचा जब हम बाहर आए हैं मार्केट में तो सब्जी ले लेते हैं ज़्यादा नहीं लेनी है थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी है तो चलो सब्ज़ी ले लेते हैं सब्जियाँ और उसके बाद फिर चलते हैं अच्छा ये जो है ना परवल के बगल में रखी थी सब्ज़ी तो उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता था मैंने आप ये मान लो कि मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा है उस सब्ज़ी को मतलब मैंने अभी तक वो सब्ज़ी खाई भी नहीं है काचरी बोलते हैं शायद काचरी मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते अच्छा मैंने वहाँ से देखा ये देखो मैंने ये हाथ में लिए ना ये तो पति देव जी को इसके बारे में पता था वो कह रहे काचरी है तो मैंने कहा नहीं मैंने सब्जी वाले भैया से पूछा मैंने कहा भैया परवल है तो वो बोल रहे नहीं परवल नहीं है काचरी तो मैंने बोला मैंने तो ये सब्जी का नाम फर्स्ट टाइम सुना है मैंने कहा ये देखो मैं इसके बारे में बोल रही हूँ तो वो यही बताने आए थे परवल तो ये रखा है वो काचरी है अच्छा मैंने तो नहीं खाई है कभी अच्छा क्या होता है ना कि मैं पति देव जी से सब जब सब्जी मंगवाती हूँ तो वो कहते हैं कौन सी सब्जी लाऊँ क्या लाऊँ तो मैं उनसे बोलती हूँ सीजनी सब्जी आप ले आओ तो वही वो, वो ले आते हैं लौकी टिंडे भिंडी बैंगन और जो भी सीजनी सब्जी होती है वो तो यहाँ पे क्या है मैंने गोभी देखा तो मैंने कहा अरे यार गोभी लेके जाना है तो पति देव जी बोलने लगे हाँ गोभी ले लो काफ़ी टाइम हो गया मैंने गोभी नहीं खाई है तो वो कह रहे थे सब्जी वाले भैया कि ऐसा है ना आप भिंडी ले लो भिंडी का तो ये लास्ट है भिंडी अब जाने वाली है तो मैंने कहा भैया भिंडी खा खा के बोर हो गए ऊब गई हूँ मैं और ये भिंडी आप अभी लास्ट कर रहे हो मैंने इसका पहले ही लास्ट कर दिया है तो वो हंसने लगे थे बहुत तेज से वो हंस रहे थे बोले देखो यही हंसने लगे सो so, अभी क्या है कि हम अब अब निकल रहे हैं यहाँ से अच्छा ये वाला जब आता है ना गेट तो हमारी मार्केट इसी के अंदर है और अब हम यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं ठीक है घर की तरफ हम जा रहे हैं और 
अभी तक मैंने आप लोग से बोला ही नहीं अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइज लाइक छाप दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर लो तो यहाँ पे क्या है कि हम घर तो जा रहे थे सो so, फिर रास्ते में फ्रूट मंडी पड़ी तो पतिदेव जी बोले चलो थोड़े फ्रूट ले लेते हैं तो एप्पल और वो अनार वगैरह लिया इन्होंने तो मैंने बोला ठीक है आप ले लो सो so, वही ले रहे थे और अब हम यहाँ से फाइनली बिल्कुल घर के लिए निकलेंगे और उसके बाद घर जाती हूँ आप ओके गाइस सो अभी मैं आ चुकी हूँ घर और बस घर आई हूँ और उसके बाद मैंने हाथ पैर वॉश कर लिए फेस वॉश नहीं किया और ड्रेस भी चेंज नहीं करी उसके बाद पानी पिया फिर एक एप्पल खाया और फिर मैंने कहा चलो आप लोग को मैं दिखाती हूँ गिफ्ट पतिदेव जी का अच्छा इन्होंने क्या है मुझे ऑन रोड ही बताया कि तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है और मैंने बोला क्या है बोलने के मोबाइल मैंने बोला रुको 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 स्टॉप स्टॉप गाड़ी रोको और मुझे अपने यूट्यूब फैमिली को बताना है कि मुझे क्या गिफ्ट मिल रहा है ठीक है तो वहीं पर मैंने रोक के आपको बताया मतलब बताया भी था कि मुझे फ़ोन मिलने फ़ोन मिलने वाला है सो इन्होंने मुझे वहीं पर बोला कि तुम सोच लो तुम्हें कौन सा ब्रांड चाहिए ठीक है तो अब इतनी जल्दी मैं क्या सोचूं ले लेकिन मुझे एक ब्रांड है जो बहुत अच्छा लगता है वीवो का फ़ोन मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा भाई मेरी सिस्टर्स वीवो यूज़ करती हैं तो मैंने बोला कि मैं भी वीवो ले लेती हूँ सो जो ये फ़ोन है जिससे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ ये वाला फ़ोन मेरा रेडमी का है और ये भी काफ़ी अच्छा है तो लेकिन पतिदेव जी मुझे दिलवाना चाहते थे नया फ़ोन तो अभी मैं क्या करूँ मुझे नया फ़ोन मिल चुका है और मैंने वीवो का लिया है जब मैं वीवो के शोरूम में गई तो वहाँ मैंने सोच लिया था मुझे फिफ्टीन थाउजेंड से लेकर ट्वेंटी थाउजेंड के बीच में ही फ़ोन मोबाइल लेना है ठीक है सो so, अच्छा मुझे पतिदेव जी कह रहे थे दूसरा ब्रांड ले लो लेकिन मुझे वीवो ही लेना था मैंने कई बार देखते हैं चला के सो so, मैंने वीवो लिया है तो चलो आप लोग के साथ मैं शेयर कर जो मैंने लिया है वो मैं शेयर करती हूँ और मुझे भूख लग रही है तो मार्केट में हमने सिर्फ नारियल पानी पिया था दोनों ने और बच्चों को भी लेने जाना था टाइम हो रहा था तो इस वजह से फटाफट से आ गए घर और चलो फटाफट से आप लोगों को मैं शेयर कराती हूँ वीवो का मैंने कैसा फोन लिया है वो आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके बाद ब्लॉग का एंड करती हूँ फिर खाना खाती हूँ और उसके बाद फिर फिर क्या फिर रेस्ट करूंगी चलो आपको मैं शो करा देती हूँ सो so गाइज़ यहाँ पर मैंने देखिए कौन सा मोबाइल लिया है वीवो का तो ये बिल है इससे तो मैं साइड में रखती हूँ तो आप ये देखो मैंने ये मोबाइल लिया है गाइज़ और ये वाला शोरूम था आपको पता ही है मैंने इस शोरूम से लिया है तो चलो मैं फटाफट से ओपन करती हूँ गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिन मांगे इतना प्यारा गिफ्ट मिला है तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से है और इसे मैं ओपन करती हूँ और सबसे पहले मैं आपके साथ ये देखो मैंने वीवो का ये वाला फ़ोन लिया है ठीक है आप पढ़ ही लो तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले देखो यहाँ पे मुझे मिला है इसमें नॉर्मली जो मिलता ही है एक ट्रांसपेरेंट कवर मिला है मुझे मोबाइल के साथ में अच्छा इसमें क्या है ना इस मोबाइल में ट्रांसपेरेंट ही अच्छा लगेगा बैक कवर क्योंकि इसका जो बैक पैनल है वो बहुत प्यारा है ब्यूटीफुल सा एकदम डार्क ब्लू कलर का है और जो मुझे बहुत पसंद आ रहा था और जैसे मैंने बताया रिव्यूज़ वगैरह सारे चेक कर लिए थे पतिदेव जी ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे इसके अच्छा आज क्या आजकल क्या है ना कि आप कोई चीज़ अगर मार्केट में लेने जा रहे हो तो सबसे पहले उसके रिव्यूज़ चेक करो मेरे पतिदेव जी ऐसे ही करते कोई चीज़ लेते हैं पहले रिव्यूज़ चेक करते रिव्यूज़ चेक करने से होता है कहना कि हमको उसकी थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है और जिन्होंने लिया होता है बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ देते हैं वो कि हमें ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं तो थोड़ी हेल्प हो जाती है ठीक है पहले क्या था कि लोग रिव्यूज़ नहीं चेक करते थे और इतनी ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं होती थी लोग बाग ले लेते थे और लेने के बाद फिर क्या फंस गए है ना तो इसीलिए रिव्यूज़ लेकर ही देख कर ही मोबाइल लो तो ऑसम है इसके रिव्यूज़ और ये बहुत प्यारा सेट है आप ये देख सकते हो यहाँ पे अच्छा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अभी तो फ़िलहाल मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और जो मेरा पहले जो फ़ोन था अच्छा वो भी बहुत अच्छा है तो उसको तो मैंने अभी वो साइड में रहें तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले देखो जो इसके साथ मिली है ये मुझे मिला है केबिल मिला है जो नॉर्मली सभी में मिलता ही है 
और एक पिन मिली है वो देखो पिन इजेक्शन पिन मिली है और साथ में इसके अडोप्टर मिला है जो मिल नहीं है तो ये है मेरा फ़ोन मोबाइल आपको कैसा लगा बताना कमेंट करके आपके कमेंट जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और ये मोबाइल कैसा लगा आप ये भी बताना मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है गाइस बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं मैं क्या ही बताऊँ कैसे बताऊँ कोई चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती ना कि जिन्हें आप बयान नहीं कर सकते शब्दों में सो so, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा लाइक छापना पसंद आया है तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ 